Hi guys, welcome back to my channel Food and Nutrition with me Nisha. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் இந்தியன்ஸோட ஒரு ஃபேவரட் ஃபுட் எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியன்ஸோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபுட் அது மட்டும் இல்லை இது சாப்பிடலன்னா நமக்கு ஒரு திருப்தியே இருக்காது அண்ட் இது நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட்டும் கூட பட் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ்னால இது ஹெல்தியா அன்ஹெல்தியான்னு தெரியாமலே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எஸ் ஐம் கோ டாக் அபவுட் ஒயிட் ரைஸ் அதோட மிட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு த டாபிக் வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க வீடியோ கீழேயே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் தட் அண்ட் கிளிக் த பெல் ஐக்கான் அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் லெட்ஸ் கோ டு த டாபிக் மெத் நம்பர் ஒன் ஒயிட் ரைஸ் காசஸ் வெயிட் கெயின் ஸோ நான் சொல்ல போகிற ஃபேக்ட் யாரெல்லாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் ஒயிட் ரைஸ் ஓன் காஸ் வெயிட் கெயின் எந்த ஒரு தனி ஃபுட்டுமே உங்களோட வெயிட்டை கெயின் பண்ணாது அண்டில் அண்ட் அன்லஸ் யூ ஓவர் கன்சியூமெட் எந்த ஒரு ஃபுட்டையுமே நம்ம அதிகப்படியாக எடுக்கும்போது தான் அதுக்கான பேட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் காமிக்குமே தவிர நம்ம ஒரு கரெக்டான ப்ரொப்போஷன்ஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு பேட் எஃபெக்ட்டும் வராது ஒயிட் ரைஸ் பொறுத்த வரை நீங்கள் ஒயிட் ரைஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிட்டு கூடவே நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபைபர்னு எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ்டு மீலாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகாது மித் நம்பர் டூ ப்ரவுன் ரைஸ் இஸ் பெட்டர் தென் ஒயிட் ரைஸ் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸை விட ப்ரவுன் ரைஸில் ஃபைபர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் தட் டசன்ட் மீன் நம்ம வந்து ஒயிட் ரைஸ் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது கிடையாது ப்ரவுன் ரைஸ் ஒத்துக்குச்சுனா தாராளமாக எடுக்கலாம் பட் நிறைய பேருக்கு ப்ரவுன் ரைஸ் எடுக்கும்போது ஃபைபர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மலைச்சிக்கல் ப்ராப்ளமோ இல்லை வந்து ப்ளோட்டிங் வயிறு உபசமான ப்ராப்ளமோ வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் அதே நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் எடுக்கும்போது அதில் அவ்வளோ ஃபைபர் கண்டென்ட் இல்லாததுனால உங்களுக்கு டைஜஷனும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் மித் நம்பர் த்ரீ ஒயிட் ரைஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் டயபிட்டீஸ் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் நான் ஒயிட் ரைஸ் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இட்லி தோசை ஒயிட் ரைஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் பட் எகேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் குவான்டிட்டியில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் பேலன்ஸ்டாகவும் நீங்கள் சாப்பிடணும் பிகாஸ் ஒயிட் ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் அது கூடவே நீங்கள் ப்ரோட்டீனும் ஃபைபரும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பேலன்ஸ்ட் மீல் எப்போவுமே உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல்ஸை ஸ்டெடியாக வச்சுக்கும் மித் நம்பர் ஃபோர் டோன்ட் ஈட் ஒயிட் ரைஸ் ஃபார் டின்னர் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஹெவியாக ஆகிடுமோ டைஜஸ்ட் ஆகாமல் தூக்கம் ஒழுங்காக வராதோன்னு நினச்சிட்டு அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒயிட் ரைஸ் நைட்டில் எடுத்துக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட்டும் ஆகும் அதே சமயத்தில் உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப்பும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மித் நம்பர் ஃபைவ் ஒயிட் ரைஸ் ஹேஸ் மோர் சால்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸில் சோடியமோட கண்டென்ட் ரொம்பவே கம்மி அண்டில் அண்ட் அன்லெஸ் நீங்கள் குக் பண்ணும்போது சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அதில் வந்து சோடியமோட அளவு ஜாஸ்தி ஆகுமே தவிர சால்ட் போடாமல் நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் தட் ஹேஸ் வெரி லெஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் சோடியம் இன் இட் ஹோப் உங்களுக்கு ஒயிட் ரைஸ் பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் தைரியமாக ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் பட் மேக் ஷுர் வென் யூ டேக் ஒயிட் ரைஸ் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் குட் ஃபேட்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு பேலன்ஸ்ட் மீலாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் தாராளமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஹேவ் மெடிக்கல் கண்டிஷன் நீங்கள் ஒரு டயட்டிஷனை கன்சல்ட் பண்ணி எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் உங்கள் கண்டிஷனுக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னு நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னுமே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ இஃப் யூ ஃபைன் திஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ கிளிக் த பெல் ஐக்கான் அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடக்கூடிய வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ Thank you.